ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல தமிழகத்தில் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த வகையான உணவு வகைகள் ஃபேமஸ்ன்றதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி பிரியாணின்னு சொன்னாலும் எல்லாரும் வாயிலேருந்து எச்சில் வரும் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் ஹைதராபாத் பிரியாணி தலைப்பக்கடி பிரியாணி இந்த பிரியாணி அந்த பிரியாணின்ட்டு பட் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணி எங்கே பெஸ்டாக கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளோட ஆம்பூர் தாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வந்து சவுத் இந்தியாவிலே ஒரு பழமையான நகரம்னு சொல்லலாம் திருவண்ணாமலை வந்து ஒரு சிவ வழிபாட்டு ஸ்தலமும் நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்க திணைச்சோறு சாமி வரகு கொள்ளு குழம்புகள் கழி கூழ் போன்ற உணவு வகைகள் கிடைக்கும் இது ஒரு பழமையான நகரம்ன்றதுனால இங்க பாரம்பரிய உணவுகள் இன்னும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆஹ் இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போற ஊர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காரைக்குடி காரைக்குடியில உப்பு கண்ணம் ஃபேமஸ் உப்பு கண்ணம் என்றது ஆட்டு இறைச்சியை உலர வைத்து செய்யற ஒரு வகையான அசைவ உணவு செட்டிநாடு சமையலுக்கும் காரைக்குடி ரொம்ப ஃபேமஸ் அடுத்து பார்க்க போற ஊர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தென்காசி தென்காசி குற்றாலம் போன்ற இந்த ஊர் பகுதிகளில் வந்து நாட்டுக்கோழி சுக்கா ரொம்ப ஃபேமஸ் இது பாத்தீங்கன்னா பரோட்டா இட்லி தோசை போன்ற உணவு வகைகளுக்கு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான சைடிஷ்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போற ஊர் எது கேட்டீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரத்துல மாசி கருவாடு மிகவும் ஃபேமஸ் மீனை உலர்த்தி காய வச்சு செய்யற ஒரு வகையான அசைவ உணவு ராமேஸ்வரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடலோர மாவட்டம்ன்றதுனால இங்க வந்து கடல் சார்ந்த உணவு வகைகள் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்ததா வேலூர் மாவட்டம்ல இருக்கிற நாமக்கல் நாமக்கல் முட்டைக்கு மட்டும் ஃபேமஸ் இல்லாம வாத்து கறிக்கும் மிகவும் ஃபேமஸ் அடுத்தது மதுரை தமிழகத்துல பெரும்பாலானோர் உண்ணக்கூடிய உணவு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்லி அந்த இட்லி ஏன் சுவைமிக்கதா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரையோட ஐரமீன் குழம்போட சேர்த்து கொடுக்கும் போது அந்த டேஸ்டே வேற லெவல்ல இருக்குங்க ஐரமீன் குழம்பும் இட்லியும் சேரும் போது ஒரு டெட்லி காம்பினேஷனா வருது ஸோ மதுரை மல்லிக்கு மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது ஐரமீன் குழம்பும் இட்லிக்கும் தான் ஃபேமஸ் அடுத்ததா விருதுநகர் சென்னையில நீங்க எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் உங்களுக்கு பரோட்டா கிடைக்கும் ஆனா சவுத் தமிழகத்திலேயே உங்களுக்கு வந்து பெஸ்டான பரோட்டா எங்க கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா விருதுநகர் அதுலேயும் எண்ணெய் பரோட்டா விருதுநகர்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் இன்னும் சொல்ல போனா எண்ணெய் பரோட்டா சட்னி சுக்கா ஒரு இந்த காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஊர்லயும் கிடைக்காது விருதுநகர்ல மட்டும் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்ததா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் திண்டுக்கல் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் திண்டுக்கல் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது பூட்டு தாங்க இப்போ அடுத்ததா பூட்டு கிடைச்சதா நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி ஞாபகம் வந்துருச்சு ஏன்னா வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆனா தலைப்பக்கட்டை பிரியாணியோட ஆரிஜின் எங்க அரிசி சக்கரை நெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கோயில்களில் செய்கிற ஒரு வகையான பொங்கல் காஞ்சிபுரம் இட்லி இந்த இட்லி கோயில்களில் பிரசித்தி பெற்றது அடுத்ததா பழனி பழனி பஞ்சாமிரதம் திருப்பதி லட்டு எப்படி ஃபேமஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பழனி பஞ்சாமிரதம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அடுத்ததாக திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூரில் சிலுக்கருப்படி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா அந்த ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனை மரங்கள் நிறைய வளரும் பனை மரங்கள்லேருந்து பதனி கிடைக்கும் பதனிலேருந்து சிலுக்கருப்படி செய்கிறாங்க இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் எதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது சமைக்காமல் சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் எதுன்னு பார்க்கலாம் கொல்லிமலை தேனு ஊத்துக்குள்ளி வெண்ணெய் திருச்செந்தூர் பனைக்கற்கண்டு வேம்பார் கருப்பட்டி இப்படி தமிழகத்தோட உணவு வகைகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுனா ஒரு எபிசோட் பத்தாதுங்க நாங்க சொன்னது உங்களுக்கு எது ஃபேவரோட அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காக நாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா கவர் பண்றோம் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் விஜய் சாக்ரிஷ் சைனிங் ஆஃப் தமிழ் வாழ்க